नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में मैं जमा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत से प्लांट के प्लांट को जो कि हमारे गार्डन की बहुत ही ज़्यादा शोभा बढ़ाता है और बहुत ही देखने में सुंदर होता है इसकी पत्तियाँ बहुत ही कलरफुल होती हैं कई कलर में आता है कई रंगों में ये आता है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरे चैनल पर प्लीज़ नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर आ चुके हैं तो प्लीज़ एक कम नेल दे ज़रूर जाइएगा तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखें स्किप ना करें बहुत ही ज़रूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं तो फ्रेंड्स चलिए मिल लेते हैं इस खूबसूरत से कलरफुल रंग बिरंगी पत्तियों वाले पौधे से तो आइए मेरे साथ और इन्जॉय करिए मेरी इस वीडियो को और देख पूरा इस देखिएगा फ्रेंड इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि कुछ जानकारी जो हम देने वाले वो बिल्कुल छूटनी नहीं चाहिए तो देख लीजिए फ्रेंड्स ये है हमारा खूबसूरत सा रंग बिरंगा पत्तियों वाला पौधा हमारा कोल ही इसका प्लांट अधिकांश लोगों ने इसको लगाया ही होगा अगर जिन्होंने नहीं लगाया है तो इसको लगा सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसकी पत्तियां तो होती ही हैं साथ में ये बहुत ही इजी कटिंग से लगने वाला है दो प्रकार से हम इस प्लांट को लगा सकते हैं एक तो हम बीज के द्वारा लगाएंगे दूसरा हम इसको कटिंग के द्वारा लगाएंगे कोशिश करें फ्रेंड इसको कटिंग के ही द्वारा लगाएं कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है बीज के द्वारा सक्सेस होना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है लेकिन हाँ हो जाता है लेकिन कटिंग से जो लगाएंगे वो अच्छे से जल्दी रिजल्ट मिलेगा हमको कटिंग जो है लगाने से हफ्ते दो हफ्ते में ही लग जाएगा लेकिन बीज से टाइम टेकिंग काम होता है काफ़ी टाइम लग जाता है तो हम आपको बताए कहना चाहेंगे कि कोशिश करें आप कटिंग से ही इसको लगाएं एक से दो पौधे आप अपने गार्डन में लेके आए नर्सरी से और उसी से पौधे से ढेर सारे आप कटिंग रेडी कर सकते हैं जैसा कि मैंने देख सकते हैं दो से तीन दिन पहले इस कटिंग को लगाया था इस टाइम तो दो तीन दिनों से बारिश हो रही है तो ये कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है लेकिन मैंने इस ऐसी ढेर सारी कटिंग लगाई हैं जैसे ये देख सकते हैं काफ़ी सारी क्योंकि विंटर आने वाले हैं और विंटर में ये सारे प्लांट अगर हमारे गार्डन में नहीं होंगे तो हमारा गार्डन भी काफ़ी कासा लगेगा देख सकते हैं ये वाली कटिंग मैंने 10 से 15 दिन पहले शायद लगाई थी 10 15 10 ही दिन हुए हैं और इन दस दिनों में देख सकते हैं कटिंग अच्छे से ग्रो हो गई है सक्सेस हो गई है और मैंने इसकी पिंचिंग भी करना स्टार्ट कर दिया है पिंचिंग करना फ्रेंड क्यों ज़रूरी है पिंचिंग करने से हमारा जो प्लांट है वो घना बुसी हो जाता है बहुत ज़्यादा घना हो जाता है जितनी हम पिंचिंग करते रहेंगे और उतना ही हमारा प्लांट घना होता रहेगा तो फ्रेंड्स एक कटिंग आप लगा के ढेर सारे प्लांट गार्डन में रेडी कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी एक महीने के ही अंदर करीब पंद्रह से बीस कटिंग में लगा चुकी हूँ और सारी कटिंग मेरी सक्सेस हो गई है तो कटिंग बहुत ही 100 परसेंट सक्सेस हो जाती है कटिंग ही लगाना बहुत आसान है तो हम बात कर लेंगे अब इसको बारिश में कैसे बचाएं फ्रेंड वैसे बहुत से लोगों से मैंने सुना है बारिश में ये पौधा ख़राब हो जाता है लेकिन मेरे यहाँ बारिश में मैंने ये नोटिस की है कभी मेरे यहाँ बारिश में पौधा ख़राब नहीं होता ख़राब होने के क्या कारण होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ अगर आपके जो प्लांटर जो होते हैं अगर उसमें ड्रेनेज होल अच्छा नहीं हुआ फ्रेंड तो पानी रुकेगा पानी रुकेगा तो उसके रूट गल जाएंगी रूट गलेगी तो हमारा प्लांट 100 परसेंट वो ख़राब हो ही जाएगा तो सबसे पहले हमको ड्रेनेज होल पहले चेक कर लेना चाहिए बारिश होने से और पानी में डालूं और तुरंत वो निकल जाए पानी तो समझ लीजिए प्लांट किसी भी कंडीशन में ख़राब होने वाला नहीं है यही सबसे पहली गलती होती है कि हम ड्रेनेज होल नहीं चेक करते हैं और जब पानी रुक जाता है ख़राब हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि हाँ बरसात में ये पौधा मर जाता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड देख सकते हैं बारिश चल रही है और मेरा जो प्लांट है ये खुले में ही रखा है ट्रेरिस पे मैंने कहीं नशे में सेड़ में इस टाइम रखा है और ना ही मैंने इसको कहीं पानी भी इसको मिल रहा है अच्छे से धूप भी मिल रही कंटिन्यू हाँ जब बारिश के बाद धूप डायरेक्ट निकलती है तो थोड़ी सी लीफ मुरझा जाती है लेकिन शाम होते ही फिर अपने आप हैप्पी हो जाता है तो बस ये हमें ध्यान रखना है दूसरा मैं बात करूं कि इसको 
सर गर्मियों में जब ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो इसको कैसे बचाना है हाँ गर्मियों में थोड़ा टास्क होता है बचाने का कि गर्मियों में कैसे बचाया जाए इसको तो गर्मियों में बचाने के लिए बस इसमें नमी परमानेंट बनाए रखें ओवर वाटरिंग ना करें लेकिन इतनी पा, इतना पानी जरूर दें कि हमारा प्लांट मरे नहीं इन दो महीने में हमको बचाना पड़ता मई और जून दो महीने जो होते हैं ये इनके लिए बहुत कठिन रहते हैं अगर इनको बचा लिया तो समझ लीजिए आपके गार्डन में कभी ये प्लांट मरेगा नहीं तो गर्मियों में ये रहता फ्रेंड्स कि बहुत से हार्डी प्लांट भी होते हैं अगर एक दो दिन पानी नहीं देते कहते हैं हम एक दो दिन पानी ना दो तो प्लांट मरता नहीं लेकिन नहीं मरता तो नहीं है लेकिन वो डैमेज होने लगता है कहीं ना कहीं वो मुरझा जाता है तो वो बता देता है कि उसको पानी की ज़रूरत है तो फिर ये तो प्लांट बहुत ही कोमल है कोलियस का प्लांट इतना कोमल होता है अगर एक दिन भी गर्मी में पानी ना दे तो वो ख़राब होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं तो ये ज़रूर हमको ध्यान देना है और विंटर में भी फ्रेंड्स विंटर में सबसे ज़्यादा हमको क्या ध्यान देना है ओवर वाटरिंग से बचना है तीन से चार दिनों में हमें सिर्फ पानी देना है जब हमें लगे कि हमारा प्लांट हमारे प्लांट की जो मिट्टी है वो सूख रही है तभी पानी इसको दें पानी डेली नहीं हमको देना है स्प्रे आप करते रहें और विंटर में तो बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करना है तो फ्रेंड्स बस ये दो तीन जानकारियाँ हैं जिनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और वैसे तो ये हमारा प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है और फ्रेंड्स एक और बात है बरसात में अगर आपने कटिंग लगाई है तो उसमें फंगिसाइड ज़रूर डाल दें क्योंकि इस टाइम पेस्टिस वगैरह बहुत लग जाते हैं ये जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे बारीकी वाले ये ज़रूर लग जाते हैं हमारे प्लांट में और कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं जो लीफ को खाते हैं उनको भी बचाना बहुत ज़रूरी है उनको अगर नहीं बचाएँगे तो प्लांट की जो लीफ खाते रहेंगे तो हमारा प्लांट ग्रो कर ही नहीं पाएगा तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है लीफ खाते रहेंगे तो ग्रोथ 100 परसेंट रुक जाएगी कुछ ऐसे मेरे प्लांट में हो रहा है इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ क्योंकि मैंने जो नोटिस किया है कि ये इस टाइम जो सबसे ज़्यादा अटैक होता है वो जो लीफ खाने वाले कीड़े होते हैं वो ज़रूर हमारे पौधों को हार्म पहुँचाते हैं तो उसके लिए हमें नीम ऑयल में थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट डाल देना है और इस्प्रे कर देना है हफ्ते में दो बार डाल देंगे करीबी आपको कंटिन्यू 10 से 12 दिन करना है ये करने करेंगे इसके बाद आपके गार्डन में बिल्कुल भी कीड़े नहीं रहेंगे इंसेक्ट बिल्कुल भी नहीं लगेंगे तो इस तरीके से मेरे गार्डन में इस बार बारिश में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आई तो वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ तो ये ज़रूर आप कर लीजिएगा तो देखिए फ्रेंड्स मेरे इस टाइम कितने सुंदर प्लांट्स टाइम चल रहे हैं बारिश हो गई है प्लांट खेल गए हैं तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को मेरी पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो फ्रेंड्स थंबनेल देख के ज़रूर चाहिएगा एक लाइक ज़रूर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियोज़ के साथ तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर